है एवरी वन लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एस टी एम एल के स्ट्रक्चर की एस टी एम एल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है ओके okay, आज के इस वीडियो में मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर टाइप करने की जरूरत नहीं है आप उस शॉर्टकट से स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं तो क्या शॉर्टकट है वो मैं बताता हूँ सबसे पहले मैं अपनी फाइल को ब्लैंक कर देता हूँ अभी आपको करना क्या है आपको एक्सलामेशन बटन प्रेस करना है शिफ्ट और वन की दबा के उसके बाद यहाँ पर आप टैब प्रेस कर सकते हैं या फिर एंटर मैं टैब प्रेस करता हूँ तो ये देखिए मेरा सारा का सारा जो एस का स्टार्टर कोड था वो लिखा आ चुका है आपको खुद से टाइप करने की जरूरत नहीं है अब हम जो भी काम करेंगे बॉडी में करेंगे और आप बॉडी में अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे अपना टाइटल चेंज कर सकते हैं ओके और ये अगर आप वी कोड यूज़ कर रहे हैं वी कोड में एक हमारे पास प्लग इन आता है पहले से एम तो ये उसका शॉर्टकट है वो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ठीक है अगर आप कोई और टैक्स एडर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें आप खुद से डाल सकते हैं एम अगर आप चाहते हैं तो बाकी मैं रेकमेंड करूँगा कि आप वी कोड ही यूज़ कीजिए उसके बाद यहाँ पे आप लोग कुछ सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आई है मेरे पास ये क्या है आपको इसके बारे में सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी जो लोग इच्छुक हैं मैं उन्हें बता देता हूँ ये क्या क्या चीज़ें हैं सबसे पहले यहाँ पर एस के साथ मेरे पास एक एट्रीब्यूट आ चुका है लैंग जो कि है इंग्लिश ओके तो ये सेल्फ एक्सप्लेंट हो रही है उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक आ चुका है मेटा टैग और यहाँ पे करेक्टर सेट की वैल्यू सेट है यू टी एफ एट तो यू टी एफ एट क्या है एनकोडिंग है जो हमारे जितने भी लैंग्वेज हैं कोई भी लैंग्वेज है फॉर एग्जांपल हिंदी इंग्लिश तो उनके जो करेक्टर्स हैं उनको एनकोड करने के लिए हम ये एनकोडिंग यूज़ करते हैं यू टी एफ एट और ये एनकोडिंग स्टैंडर्ड है वर्ल्ड वाइड वेब में हम यही वाली एनकोडिंग यूज़ करते हैं इंटरनेट पर ओके उसके बाद यहाँ पर व्यू पोर्ट है मेटा टैग है जिस जो है व्यू पोर्ट मेटा टैग ये हम व्यू पोर्ट के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे व्यू पोर्ट हाइट वेट जब हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के बारे में बात करेंगे ओके तो इसके बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए और हो सकता है कुछ लोगों के पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन आई हो वो मैं मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वो टैग क्या है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों के पास ये टैग भी लिखाया हो अगर ये आ रहा है तो ठीक है नहीं आ रहा तो भी ठीक है अगर ये लिखा आ रहा है और आप इसका मतलब समझना चाहते हैं मैं आपको समझा देता हूँ ओके okay, इसका मतलब कुछ नहीं है इसका मतलब ये है कि अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर वेबसाइट को लोड करेगा रेंडर करेगा तो रेंडर करने के लिए जो रेंडरिंग इंजन है वो लेटेस्ट रेंडरिंग इंजन यूज़ करेगा जो कि है एज ओके okay? तो इसका मतलब सिर्फ ये है इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना